Bon vendredi à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie Loisel, kinésiologue chez Kinatex 1030. Et aujourd'hui, on va travailler efficacement. Donc, on va faire des Tabata. Un Tabata, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Tu répètes ça 8 fois pour un 4 minutes total. Et tu changes d'exercice. Donc, on va faire 8 exercices, 4 minutes chaque. Ça va être intense, travail l'endurance aujourd'hui. Vous êtes prêts? Donc, euh, ce que vous allez avoir besoin comme matériel aujourd'hui, c'est très simple. Vous avez un sac à la maison ou un sac euh, d'épicerie. Assurez-vous seulement que euh, ça se ferme bien ou que vous euh, attachez les deux corps ensemble. Présent qu'il n'y ait rien qui parte de notre sac. Donc, euh, vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi dedans. Des cannes à soupe, des pois si vous en avez... Euh, soyez créatifs des livres. Si vous ne voulez pas que ça bouge, je vous conseille de mettre un oreiller dedans ou un, euh, un petit coussin, une serviette, juste pour être sûr que ça reste euh, en place et que ça ne va pas bouger pendant qu'on va s'entraîner. Donc, euh, l'objectif, c'est d'aller préserver notre force musculaire aujourd'hui parce que avec le poids de notre corps seulement, c'est quand même difficile d'aller euh, chercher surtout les biceps que je pense au dos. Euh, on est surtout habitué de pousser. Donc, on veut aller compenser aujourd'hui en, en allant chercher les autres petits muscles. Et euh, ceux qui sont habitués d'être au gym aussi, c'est plaisant d'avoir euh, d'autres types d'entraînement. Donc, euh, je vous laisse deux minutes pour aller chercher ça. C'est vraiment à votre goût là, euh, pour le poids. Dépendamment des exercices, vous allez pouvoir aussi modifier le poids que vous avez dedans. Moi, en ce moment, j'ai à peu près... Euh, un 10-15 livres. Vous allez voir que après le 3-4 minutes, là, vous allez forcer vraiment beaucoup. Donc, ce n'est pas obligé d'être lourd. Là. Donc, je vous laisse regarder ça. On commence dans 30 secondes. Merci en passant pour euh, les beaux commentaires que je reçois à tous les jours. Euh, merci. Donc, euh, on prend soin de vous. C'est important de bouger. Puis, euh, c'est la seule façon en ce moment qu'on qu peut vous transmettre ce, ce goût-là, ce plaisir-là, étant donné qu'on ne peut pas se voir en personne. Donc, euh, c'est vraiment avec plaisir que je le fais de pouvoir euh, vous aider à garder la motivation, de rester en forme à la maison malgré tout ce qui se passe en ce moment. Donc, bien, merci pour les commentaires, j'apprécie beaucoup. Et on va partir pour le réchauffement. Ça part avec les lunge twist. On va faire une fente devant. Twist, twist. Fente, twist, twist, 30 secondes. Twist, twist, fente, twist, twist. Tu peux faire juste en haut. Sinon, va juste en bas. Excellent. Talon fait. On y va avec les twists. On va regarder en arrière. On étire les pectoraux. Garde les abdominaux engagés. Let's go. Excellent. On va faire la chenille spider. Tu peux le faire avec ou une table, va te placer en planche, genou au coude, genou au coude et remonte. Étire les bras, planche, 
Genou, genou, remonte. On repasse le début. Lunge, twist, twist, lunge, twist, twist. On respire. On y va doucement, c'est juste l'échauffement. Est-ce qu'on est en forme en matin? Dernier. Talon fesse. Tu peux le faire sans saut. Garde les abdominaux engagés, le dos droit. Et stretch, stretch. Encore cinq secondes. On va la chaîne spider. Et touche, et touche, remonte. Stretch. Planche. Touche, touche. Tu peux faire au mur. Touche, touche. Touche, touche. Plein de façons de travailler. Dernière fois. Touche, touche. Pose. Prends un petit gorgé d'eau. On va partir ça avec notre sac. Donc, le premier mouvement qu'on va faire, on va partir les pieds plus larges que les épaules, le dos droit. Ça s'appelle un ground to overhead. Donc, on va partir. Et on va monter avec mes jambes, la force de mes jambes. Ça fait lever mon sac jusqu'en haut de ma tête. Donc, on part dos droit, lève. Le truc, c'est garder proche de toi ton poids. Tu ne veux pas aller loin. Glisse-le vraiment proche de toi. Puis, utilise ton momentum pour aller pousser en haut de la tête. Tu peux tenir par les gants ou encore par les côtés. Donc, euh, euh, c'est qui m'a demandé, j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour les mains. On travaille un peu les mains aujourd'hui avec une prise inhabituel donc tu peux faire de côté vous êtes prêts donc 20 secondes on travaille 10 secondes repos 3 2 1 c'est parti hop Woo! let's go let's go c'est vendredi Garde le dos droit. Pose. Go! Descends jusqu'en bas. Tu veux descendre avec tes hanches qui vont presque jusqu'au sol. Et non le dos. C'est pas bon. Va avec les hanches. Go! Let's go, let's go! Amortis ton sac, surtout pour la voisine en bas. Vas-y à ton rythme. On est 
déjà à moitié de cet exercice-là après lui. Woo!
contre un. Les hanches sont parallèles au sol. Je regarde le sol quand je tire. Pause. On change de côté. C'est parti. Row. Tire. Et on me plate ensemble. Travaille les ischios, le dos, bas du dos, rhomboïde. Mes épaules restent toujours en arrière. Concentrez-vous sur la posture. Hop! Ça manque cela. On y va, c'est parti. Tire. 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 C'est parti. Plie un peu la jambe de sport, garde les hanches parallèles. C'est un mouvement à la fois. Deadlift, row. Deadlift, row. Pause. Il en reste juste un pour cet exercice-là. Donc, je peux avoir des épaules qui relâchent. Tiens ton épaule en arrière. Row. Deadlift. Pause. Excellent. Le prochain exercice qu'on va faire. Ça va être des biceps avec un push press. Ici, un chest press. Donc, ce que tu fais, tu vas être en sumo squat. Tu vas aller faire tes biceps, bien les épaules en arrière. Tiens le sac sur le côté, sinon tu peux te tenir en haut, ne te dérange pas. Amène-le jusqu'à la poitrine et pousse. Tu veux contrôler. Même quand tu pousses, mes épaules ne sont pas en avant, mon dos est droit. Ramène. Excellent. 3, 2, 1. On y va. Push. Ramène. Garde le dos droit. On y va! Tu peux faire le même exercice un peu plus haut. Debout. Ou assis. Ok, vas-y selon ce que tu es capable de faire. Pause. Ouh, c'est chaud! C'est parti! Pousse. Amen. Descends. C'est mes biceps qui font lever mes bras. Ici, je garde mon coude proche de mon corps. Mon sac monte, pas moi. Pas tout le bras. Hop. Pousse. Pause. C'est parti. Pousse. Ramène. Descends. Hop. Pousse. Ramène. Descends. Hop. Pousse. Descends. Hop. Pousse. Pause. Ouh, on lâche pas. Ça va bien à la maison? Yes. C'est parti. 
Push, come in. Descend, up. Push, come in. Belle posture. Abdos engagés. Épaules en arrière. Pose. Descend, dos droit. Pousse, ramène. Descend, up. Reste en bas. T'es capable, lâche pas. Continue. Pousse, ramène. Descend, stop. Reste une minute. Deux autres steps. C'est parti. Up. Pousse, ramène. Descends, up, push. Descends. Tu peux le faire avec des pouces quand on est à la maison. Pose. Ouh. Commence à faire chaud. C'est parti. Reste en bas. C'est notre dernier. Pose. Yes. Excellent. Donc, on prend un petit corgé d'eau. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des blessures spécifiques, vous pouvez mes écrire, puis euh, je vais essayer d'adapter les mouvements spécifiquement pour vous. OK? All right! Le prochain, on travaille les abdos, les pectoraux. Tu vas mettre ton sac, si tu es en place, tu mets ton sac au sol. Il veut vraiment pas. OK. Donc là, ce que tu vas faire, tu es en planche. Tu vas aller déposer ta poitrine sur ton sac. Pas déposer, mais juste frôler. Après, tu vas faire un step avec ta main. Touche l'autre main. Reviens. Push up. Touche ta main. Reviens. Quand tu t'en vas toucher la main, fais attention ici. Tu ne veux pas aller ouvrir. Tes hanches restent parallèles au sol. Statique. Tu travailles tes obliques, tes abdominaux profonds. Vous êtes prêts? All right. 3, 2, 1. C'est parti. Tu peux faire l'exercice sur les genoux, hein? Ou les mains sur la table, sur le sofa, sur une chaise. Il y a plein de façons. Pose pour que tout le monde puisse participer. Ouh. Attention, c'est parti. Pour 20 secondes. Respire. On respire, on lâche pas. Ça a fini bien la semaine. C'est parti. Barre jamais les coudes. Tu veux toujours garder une petite flexion. Ça donne chaud, ça donne chaud. C'est parti pour la prochaine. Touch. Touch. 
touch. Touch. Touch. Touch. Pose. Attention. C'est parti. Touch. Touch. Les hanches sont parallèles au sol. Ouh. Pose. Oh yes. On lâche pas la maison, fais jusqu'au bout. Vas-y à ton rythme. C'est parti. Vas-y à ton rythme, à ton niveau. Si tu parles la technique, fais-le sur les genoux. C'est bon quand même, là. Comme ça, ici. Pause. Il en reste deux.
pause. Quand je pars, je parle à la notion du temps. Ouh. Attention, on se prépare. C'est parti. Moitié de fête. Lâche pas la maison. C'est parti. Prends ton temps pour bien faire le mouvement. Pause. C'est parti. Let's go, let's go. On lâche pas. Pousse. Pause. Ouh, il en reste juste deux. Préparation, c'est parti. Pousse, switch. Pousse, switch. Garde le dos droit. Pause. Il en reste un. Ouh. Prépare. On prend une gorgée d'eau. Ouh! Yes! Le prochain qu'on va faire, moins musculaire, OK? Plus cardio. On met le poids au sol. Notre sac. Ça, il veut. Il veut que je travaille plus fort. Il reste haut. Donc, on met le poids au sol. Par d'un côté, tu vas aller sauter jusqu'à l'autre côté. Ok Je te donne plusieurs options, dépendamment si tu peux sauter ou pas. Si tu peux sauter, et c'est ça. Grouper, grouper de côté. Tu peux faire un pied ou encore, tu peux pas sauter. Lève, squat, lève, squat. Il y a toujours tes abdominaux engagés tout le long. C'est super, super important si tu ne veux pas te blesser. Et on est prêt? 3, 2, 1. C'est parti. Let's go, let's go. Stop. Utilise tes bras pour t'aider. Hop, 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 hop. Wouh! Pause! Wouh! C'est parti! Maxi, le tabata, c'est le fun parce que tu travailles intense en peu de temps. Donc, un 32 minutes, mais on a amené notre rythme cardiaque assez haut, là. Si tu travailles bien. Hop! 
Up, pose. Respire. C'est parti. Après ça, il nous reste juste des abdos à faire. une jambe en même temps que le sac. C'est un pull over avec une jambe en extension. L'important, regarde bien, regarde bien ton ventre. Si quand tu descends, ça gonfle ou ça larque, c'est mauvais. On veut pas ça. C'est vraiment pas bon pour, tes, pour euh, ton dos. Okay? Donc, ce que tu veux faire, Gardez la pression en dedans vers le haut. Donc, tu fais un verrouillage de ton plancher pelvien. Garde tes hanches vraiment stables, neutres. Et tu descends. Dès que tu sens que ça gonfle, va pas plus bas. OK? Sinon, tu peux faire les jambes pliées à 90 degrés. Puis, tu peux même le faire sans poids. Ici, laisse tomber une jambe. Super bon exercice pour les abdominaux profonds. Tu peux les faire au sol, allonge une jambe, allonge une jambe. Okay? Il y a plein de façons de le faire pour que tout le monde puisse participer. Alors, on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Mon poids se balance dans mon sac. <rire>
kiri, sitak sit. Dernier exercice. Ouh, on va encore compléter 
de 32 minutes d'exercice. Ça fait un petit peu plus que 32, mais avec toutes les explications, l'échauffement, c'est un peu plus long. On y va jusqu'au bout. Ceux qui l'ont fait au complet, on le finit. On est capable. Pause, il en reste deux. Go! Contrôle. Pause. Il en reste un. Ouh. Trois, deux, un. C'est parti. L'autre bras va derrière et tire. Va croiser, prends le coude, ramène vers toi, baisse l'épaule. Regarde devant, ça, on étire notre épaule. L'autre côté. Excellent. 
maintenant, lorsqu'on va faire, si tu as une porte chez toi ou un poteau, tu vas aller mettre tes deux mains sur la porte. Tu vas croiser la jambe et tu vas te tenir pour aller tirer tout le côté. Sinon, tu peux juste prendre le mur pour le faire. C'est sûr, ce n'est pas exactement pareil, mais ça fonctionne. Tu ne veux pas écraser, tu vas aller chercher en hauteur. Donc, j'allonge. L'autre côté, croise, va chercher ton poteau et allonge toute la colonne. Tu peux mettre tes pieds plus proches, ça tire plus. Excellent! On va aller chercher un peu plus la mobilité des épaules. Tu vas aller mettre tes deux mains, euh, tes deux coudes au mur. Donc, mes deux coudes sont au mur. Ce que je veux faire, c'est après aller reculer mon corps, mais je garde mes bras parallèles. OK? Donc, je m'éloigne tranquillement. Ce qui est dur, c'est de garder vraiment ses coudes parallèles. Donc, on va aller étirer doucement. Tu peux faire aussi les bras sur le divan. Allonge. Reviens. Allonge. Les paumes vers le haut. Allonge. Reviens. Allonge. Reviens. Excellent. On va aller encore une fois pour les épaules. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'épaule. Des, des blessures. On va aller au mur. 90 degrés. Utilise le poids du mur pour t'aider à monter jusqu'en haut. Et reviens. Ramène les bras parallèles au sol. Et remonte. Garde ton dos collé tout le long. Allonge. Descends. Vas-y, allonge. Descends. C'est là. On va aller faire des cercles avec les épaules. On détend. Laisse balancer les bras. Ouvre, ferme. Donc, le retour au camp est super important de un pour aller retrouver vraiment de un pour pas se, être étourdi pour aller retrouver notre équilibre du départ notre rythme cardiaque du départ on va aller ouvrir sur le côté les adducteurs pour y aller graduellement si on y va trop vite imaginez un arrosoir qu'on ouvre au maximum puis là à dernière seconde tu décides d'aller pincer l'arrosoir en plein milieu. C'est ce qui se passe si tu arrêtes trop vite l'exercice subitement. Donc, quand que notre cœur bat vite, les vaisseaux sanguins ils vont aller s'ouvrir. Okay? Donc, dès qu'on arrête, ça vient se ramener ensemble, mais le débit est encore élevé. Donc, euh, on veut éviter ça le plus possible. pas bon pour les artères. Puis en plus de ça, quand tu fais un retour au calme, ce que ça fait, c'est que ça vient libérer les déchets qui ont été accumulés. Parce que quand on fait de l'exercice, on a besoin de consommer de l'énergie. Quand on consomme, il y a un produit. Ce produit-là, bien, il n'est pas euh, nécessairement bon. Il est réutilisable dans ton corps, mais certaines parties qui est bonne d'aller justement nettoyer, aller retourner les éléments à leur place. Pousse la hanche devant. Change de jambe. On va étirer les psoas. Pousse en avant. Allonge la colonne. On 
On va aller ouvrir les deux genoux de chaque côté pour étirer encore les adducteurs. Garde le dos droit, les hanches. Pousse les genoux vers l'extérieur. On va prendre un côté, la cheville, pousse le genou vers l'arrière, la hanche vers l'avant. Change de côté. Excellent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Bravo tout le monde! Bon travail! J'espère que vous avez aimé ça. Vous m'écrirez comment vous avez trouvé ça. Moi, j'ai eu chaud aujourd'hui, mais j'ai aimé ça parce qu'on a travaillé aussi musculairement. Euh, les muscles, on ne travaille pas le reste de la semaine. Donc là, on avait un poids. C'était vraiment euh, pratique pour les petits muscles biceps, dos, qu'on ne travaille pas nécessairement habituellement. Alors, euh, on se revoit lundi avec encore un workout intense, mercredi et vendredi. Donc, lundi, mercredi, vendredi, c'est là qu'on travaille musculaire et cardio. Vous avez besoin de 3 heures par, 2 à 3 heures par semaine, qu'on y va plus intense. Donc, ça peut être ça, ça peut être d'autres choses si vous aimez la course, aller dehors. Euh, sinon, mardi, ça va être un stretching actif. Donc, euh, vraiment, c'est aussi pour aller travailler son plancher pelvien. Donc, euh, les femmes qui ont euh, accouché ou qui sont euh, enceintes, on va accorder un petit peu plus d'importance euh, pour vous, étant donné que on est dans des circonstances vraiment inhabituelles et euh, dommages pour vous. Alors, euh, mardi, on travaille ça avec des étirements dynamiques, comme on fait à chaque semaine. Jeudi, un Qigong, donc euh, des exercices pour aller relâcher les tensions. On a deux journées de repos actif et deux journées la fin de semaine et on est déjà rendu. Amusez-vous bien en fin de semaine, profitez de la nature, euh, de, 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 des bonnes marches dans votre rue, euh, profitez de vous reposer comme il faut, hydratez-vous bien, mangez bien et on se revoit lundi. Donc, euh, Marie-Zoiselle, Kinatex 1030, bonne journée!